ரத யாத்திரைனு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்கல ஏதாவது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நான் நிஜமா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு தான் முதல் தடவை அந்த ரத யாத்திரை அப்படின்றத நான் கேள்விப்படுறேன் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து அத்வானி இந்த மாதிரி ஒரு யாத்திரை நடத்தினாரு அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் இது அந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு சொல்கிற மாதிரி எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று ஆரம்பித்ததுக்கு இதுதான் முடிவு இதுதான் காரணம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்கள் நிலைமையில் தான் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான மக்கள் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரதம் ஒன்று ஆரம்பித்து கிளம்பி வந்துட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரதத்தினுடைய திட்டமிடப்பட்ட பயண நாட்கள்ன்றது நாற்பத்தொரு நாள் அது ஏதோ மண்டலமாக நோ சொல்லுவாங்க அந்த சம்பிரதாய இதில் நாற்பத்தோரு நாளில் வந்து இப்போது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு நாள் கிட்ட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பிப்ரவரி தேர்ட்டீன்த்து அயோத்தியில் ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்த கர்சேவக்புரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலேருந்து யாத்திரை ஆரம்பிச்சிருக்குது யூபி மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா அப்புறம் கர்நாடகா இந்த முதல்ல சொன்ன மூணு ஸ்டேட்டு வந்து பிஜேபி ஸ்டேட் அடுத்து கர்நாடகா காங்கிரஸ் இருக்கிற ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் கேரளாவுக்கு வந்துருக்குது கேரளா வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியினுடைய மார்க்சிஸ்ட் இது எங்கேயும் எந்த பெரிய பெரிய பிரச்சனையும் வரல வந்திருந்தால் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் பேப்பர் படிக்கிறவங்க நியூஸ் பார்க்குறவங்க டிவி பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று ரத யாத்திரை வந்துட்டுருக்குது அத்வானி வர்றப்போ தெரிஞ்சுது அவர் ஒரு பெரிய லீடருங்கிறது ஒரு காரணம் இது அந்த மாதிரிலாம் லீடரில் யாரும் கிடையாது விஸ்வேந்து பரிஷத்து அவங்க கூட நேரடியாக நடத்தாமல் ஏதோ மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன அமைப்பினுடைய அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க விஹெச்பி விஸ்வேந்து பரிஷத்து அதை பேக் பண்ணுறாங்க அதில் தான் வருது தேவையில்லாமல் ஒரு மோசமான ஒரு சினிமா அவனை தயாரித்து யாராவது அது வந்து வந்த வேகத்திலே தேட்டர் விட்டு போயிடும் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தடை விதிக்கணும் அதை விடக்கூடாது அதில் எங்கள் எங்கள் இனத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு எங்கள் மொழியை பற்றி சொல்லியிருக்கு எங்கள் ஜாதியை பற்றி சொல்லியிருக்குன்ட்டு யாராவது கேஸ் போடுறது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறது முற்றுகை போராட்டம் நடுறது அனவுன்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் எப்படி அந்த படத்துக்கு தேவையில்லாத பப்ளிசிட்டியை கொடுத்து அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு கடைசியில் ஒரு லாபத்தையும் சம்பாதிச்சு கொடுக்குமோ அது மாதிரி இப்போது வந்து பிஜேபிக்கு வந்து எதிர்பாராத விதமான ஒரு பாசிட்டிவான நெகட்டிவ் இல்லை லாபம்னு சொல்லிக்கலாம் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்றது கரண்ட்டுக்குள்ளே எல்லாம் கை வைக்க வேண்டாம் ஒரு லாபமாக அது முடியலாம் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இது வந்து ஒரு நோக்கத்தோடு கொண்டு வராங்க இந்த ரத யாத்திரை இந்த ரத யாத்திரினால அவங்க என்ன சில விஷயத்தை புகுத்த வராங்க அப்படின்னா பாட புத்தகத்தில் ராமாயணத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்துடுவோம் அது இல்லாமல் ராமராஜ்யம் வழிதான் ஆட்சி நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் முன்வெடுத்து பே பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி அயோத்தியில் திரும்பவும் ராமர் கோயில் கட்டணும் அதை முன்னிட்டு தான் நாங்கள் வந்து இந்த ரத யாத்திரையை நடத்துகிறோம் அப்படின்றாங்க ராமர் கோயில் கட்டுறதுன்ற மாதிரி இல்லை அந்த தடவை அவங்க சொல்லலை ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யன்றது காந்தி சொன்ன வார்த்தை ராம் என்ன ராமராஜ்யம் நடக்குதுங்க அப்படின்ட்டு ராமராஜ்ய ராவண் ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நேர்மையான அரசு ஒழுங்கான அரசு அந்த மாதிரியான ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருளை க உணர்த்துறதுக்கு இந்த மாதிரியான வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ராமராஜ்யம் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது ராமராஜ்யம் அப்படிங்கிறது நல்ல அரசு நல்ல அரசுங்கிறது ராமர் தான் கொடுக்கணும் ராமருடைய வழித்தோன்றல் தான் கொடுக்கணும் ராமரை கும்பிட்றவங்க தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ராமர்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க சொல்கிறவங்க கூட ராமராஜ்யத்தை கொடுக்கலாம் தட் இஸ் நல்ல அரசை கொடுக்கலாம் ஸோ அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ரொம்ப பூச்சாண்டி காட்டுற மாதிரியும் இருக்குது அப்புறம் மிரள்ற மாதிரியும் காட்டுறாங்க அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது இத்தனை ஸ்டேட்டில் அது காங்கிரஸ் கேரளாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி மார்க்சிஸ்டுக்கும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸுக்கும் மார்க்சிஸ்டுக்கும் இந்து அமைப்புகளுக்கும் பெரிய சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்குது நூற்றுக்கணக்கான கொலைகள் இந்த தரப்பில் நடந்திருக்கு அந்த தரப்பில் நடந்திருக்குது அவ்வளோ நெருக்கடி மிகுந்த ஒரு மாநிலத்தில் அந்த யாத்திரை ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்து சேர்ந்துருக்குது அது நோக்கம் இருக்கலாங்க நான் வந்து அதை மறுக்கலை இந்த மாதிரி ஒன்று கொண்டு போகிறதன் மூலமாக இந்துக்களை ஒருங்கிணைக்கலாம் இந்து ஓட்டுகளை வந்து பிஜேபிக்கு சாதகமாக திருப்பலாம் அப்படின்லாம் ஒரு நோக்கங்கள் இருக்கலாம் நோக்கம் எல்லாருக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதனால் என்ன இருக்குது தப்பு கிடையாது போட்டோவை பார்க்கும் போது தெரியும் சார் அந்த விஷுவல் பார்க்கும் போது அவங்க பாட்டுக்கு சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு போகிறாங்க அதை சுற்றி எதுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா எனக்கு புரியல சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் கலவரம் வரணும் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாக்கா போலீஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போலீஸ் எதுக்கு இருக்குது சும்மா வழிநெடுங்க யாரோ விஐபி போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டும் ஒரு கையில் ஒரு குச்சியை வ
ஸ்டாலின் என்னன்னா அவர் தமிழ் மன்சாரி இந்த மாதிரி சுயேட்சி எம்எல்ஏக்கள் அதாவது ஒரு குட்டி பார்ட்டியினுடைய எம்எல்ஏக்கள் வந்து அவங்க லைம் லைட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால அதோடு நம்ம சேர்ந்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பாவம் வேகாத வெயில் துறைமுறையினை சேர்த்து உட்கார வச்சு வே வெயிலில் ரோட்டில் பண்ணியிருக்கிறாரு தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் இதுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை அப்போது ஒரு சின்ன வடநாட்டுக்காரங்கன்னு இவங்க தான் சொல்கிறாங்க இந்திக்காரங்க அப்படின்ட்டு ஓகே இந்திக்காரங்க பத்து பேர் ஒரு கோயில் மாதிரி ஒரு ரதம் குடியரசு அணிவகுப்பில் நிறைய வண்டிகள் அணிவகுத்து போகுது அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி இன்னும் சொல்ல போனாக்கா இந்த சேட்டுங்க கல்யாணத்தில் கூட இது மாதிரி அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு லாரியில் அல்லது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு போவாங்க நல்ல பேண்டு இதோட மியூசிக்கோடு போகும் அந்த மாதிரியான ஒரு யாத்திரை ரதம்ன்ற பேரில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே காலெடுத்து வச்சதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலவரத்தை உண்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா அவ்வளோ கேவலமானதா தமிழ்நாடு மக்கள் அவ்வளோ கேவலமானவங்களா ஒரு ரதம் வந்துருச்சுனாக்கா உடனே கலவரம் ஏறிடா அப்படி பண்ணுறாங்க எத்தனை நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப இது வந்து இந்த மாதிரி தடை கோர்றதும் வந்து தவறான விஷயம் இதனால் கலவரம் வெடிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி பூச்சாண்டி காட்டுறது வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களினுடைய அறிவுக்கும் ஒரு பொறுமைக்கும் அந்த பண்பாட்டுக்கும் விடக்கூடிய ஒரு செவல் என்ன எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் இதுக்கான கரெக்டான ஒரு டிசிஷன் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னு பார்க்கும்பொழுது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் அரசியல்னு வரும்பொழுது நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதுக்காக வந்து போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்ததில் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் சொல்கிறது என்னென்னா எடப்பாடி பழனிசாமி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மோடி சர்க்காரினுடைய அடிமையாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே செய்கிற ஒரு அரசாக தான் இருக்குது அதனால தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு கரசை வாக்கேங்கிறது ஆள் அனுப்புனது தான் ஜெயலலிதா அவனுடைய அரசு அது அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் ரொம்ப வசதியாக மறந்துடுறாங்க யாருடைய பேச்சையும் கேட்கணும் இதுக்கில் மத்திய அரசாங்கம் சொல்லி தான் அவர் இதை அலோவ் பண்ணுங்கிறது கிடையாது தடுத்து நிறுத்துறதுக்கான சட்டப்படியான வழி கிடையாது எடப்பாடி இல்லை அந்த இடத்துல யார் இருந்தாலும் ஸ்டாலினே இருந்தாலும் அதை தடுத்து தடை வச்சுருக்க முடியாது சட்டம் ஒழுங்கு கலவரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டில் சொல்லட்டும் பார்க்கலாம் அந்த தடையை எதிர்த்து யாராவது கோர்ட்டுக்கு போனாக்க கலவரம் வரலாம் அதனால் நாங்கள் தடை செஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா கலவரத்தை தடுக்கிறதுக்கு இல்லாமல் நீ என்ன கவர்மெண்ட் வச்சுருக்கிற அதான் கேட்பாங்க இல்லையா கலவரம்ங்கிறது வந்து வெள்ளக்காரன் சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டு போகிறப்ப வந்து அவன் சொன்னான் ஒரு குட்டி சோறும் ஒரு கறி துண்டும் கிடைச்சா போகிறோம் இந்தியாவை வந்து இன்னும் நாலு துண்டு ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு அவன் சொன்னவனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா ஏதாவது ஒன்று எழுதி போட்டால் போகிறோம் அது நானே கூட எனக்கு எதிராக எழுதி கூட போட்டு ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்கலாம் ஒரு மதத்துக்காரங்க தன்னுடைய மதத்தை தாழ்வாக அல்லது கேவலமாக அல்லது ஜாதியன்னு வச்சுங்க அல்லது மொழியை எதாவது நல்லா அதை ஒருத்தன் கேவலமாக எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான்னா அவ்வளோதான் இதே போகிறோம் இந்தியா வந்து இன்னும் நாலு பீஸ் ஆகிடும் கலவரம் வெடிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் அதெல்லாம் தாண்டி எவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணி வந்தாச்சு இந்திய ஜனநாயகன்றது இந்திய மக்கள் வந்தாச்சு ஓரளவு அரசியல்வாதிகளுடைய சித்து விளையாட்டுகள் எல்லாத்தையும் வந்து மக்கள் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுருக்கிறாங்க கலவரம் வெடிக்கணுன்னா சோஷியல் மீடியாவில் வர்றதில்ல வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு ஆயிரம் கலவரம் நடந்திருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ ஒரு விஷங்கள் வந்து அதில் தூவப்படுது ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் தலைவர்களை பற்றியும் பெரியாரை பற்றி யாரும் பேசக்கூடாதுன்னு இவங்க சொல்கிறாங்களே பெரியார் அதில் எவ்வளோ மோசமாக பேசுகிறாங்க அண்ணாவை பற்றி பேசக்கூடாதுன்றாங்க எம்ஜிஆரை பற்றி பேசக்கூடாது ஜெயலலிதா பற்றி பேசக்கூடாது எல்லாரை பற்றியும் அதில் போட்டு இவங்க பாஷையில் சொல்லணும்னா கழுவி ஊற்றுறாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து கலவரம் வடிக்கலையே சரி அது உங்களுடைய கருத்து அவ்வளோதான் உங்கள் தரம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்து என்ன அதில் ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு மக்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குங்க அந்த இடம் வந்து வாழ்கிறதே வாழ்க்கையை ஓட்டுறதே பெரும்பாடாக இருக்குது அரசியல்வாதிகள் மாதிரி சொகுசாக வாழ்கிற ஒரு ஒரு வசதி அந்த அதிர்ஷ்டம் சராசரி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இல்லை அதனால் அவங்க தன்னுடைய கடமையும் தன்னுடைய வேலையை புழப்பை பார்த்துட்டு போவாங்களே தவிர இந்த மாதிரியான வேலையிலலாம் இறங்க மாட்டாங்க அவங்கள அவமானப்படுத்தாதீங்க இங்கே ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு ரதம் வந்துருச்சுன்னா எல்லா மதத்து ரதமும் வரட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது காங்கிரஸ் நாளைக்கு ஒரு ரதம் கொண்டு வரட்டும் அவங்களும் இப்போ ராகுல் காந்தி இப்போ கோயிலுக்கு வேலை போக ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒரு ரதம் என்ன நாலு ரதம் எடுத்துகிட்டு வாங்க யாத்திரை போங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் கடவுளுக்கு வந்து கோயில் கட்டுவோம்னு சொல்லுங்க இதை பண்ணுங்களேன் இதை முக்கியமாக எதிர்க்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் தான் இதை முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து என்னவா இருந்துட்டு போட்டோம் அவங்களுடைய யாத்திரையுடைய நோக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் கூட நமக்குன்னு ஒரு அரசாங்கம் இருக்குது நமக்குன்னு ஒரு கோர்ட் இருக்குது உச்ச